、今回その頂い,いた中でねまあそのねランク付けなんてしたくないですけど、うん、もう一番メロメロ。悪意のある編集をしました。<笑>僕だけが恥ずかしいわけだ。<笑>どうも、昆虫ハウス一丸一号室、八丸です。そしてカメラマンが平岡さんです。お願いします。違うじゃないよまさかねこんな早くもね復刻されるとは思ってなくていや違いますこれメインチャンネル<笑>昆虫ハウス昆虫ハウスあそっちの方かまあまあ気を取り直して、はい、いただきもの紹介ですいただきもの紹介、はい、ずっと頂い,いてるイメージあるわうまいこと多分ね動画の時系列はごまかして、はい、あんまりもらってない感じにさせますので無理やりたい<笑><笑>この更新品だなやつで今回もいただきものということですね、はい、前回飼育規模を縮小するという目的でねタランチラの方をお譲りしたいというお話がありましてそうですね、はい、そちらでは2匹のタランチュラを紹介したんですけど前回はそうですね、はいまあ、実はねそれ以外にもタランチュラをねお譲りしていただきましてまずはそのタランチュラをお見せしますじゃじゃんはいこちらでございますすごっ何こいつこちらアビクラリアアビクラリアはいモフモフのクマの手みたい過去に僕が飼育した中ではねアンティルピンクトゥーとかねアンティルピンクトゥーいろんな種類がありましてその中どの種類かはね、はいはい、ちょっと分かってないようで、うん、足みたいのがちぎれて残酷みたいな感じで思ってるんですけどこれはあの脱皮の殻ですねあ脱皮の殻なんやねよかったね、はい、すごいな今回その頂い,いた中でねまあそのねランク付けなんてしたくないですけど、うん、もう一番メロメロ可愛いねはい、うん、僕もが本当にいいなずけさえいなかったら結婚したいこいつ、ね、いいなずけいないよいないよ<笑>大丈夫<笑>いないよいないよいないよいないよいないよいないよいないよいないよいないよいないよいないよいないよいないよいないよいないよいそうそうあれぐらいすごいと思ますけど価格にしたらねでもね二万円前後したって言ってましたので結構高価ですねで安くタランチュラ買おうと思ったらねベビーサイズのこのぐらいの時からね買いますから、うん、なるほどこの状態でお迎えするっていうのがねすごく初めてで、はい、このまあピンクトゥー系の特徴としては、はい全てねほぼ樹状性ということでなるほど高いところに巣を作って、はい、そこで暮らすとで今ねこのプリンカップになったなとね、うん、ちょっと心もとなくてこれじゃ適した環境じゃないのでね、はい、今からこの子の適した環境を作っていきますいきましょう使うケージはこちらでございます出ましたねプラステラリーフですねはい高さがね、うん、ありますから、はい、これはそういう樹状性のタランチュラにも適してますよねそうですねでこの中に入れる床材から作っていきますはいで早速用意しますね用意しましたのはこちらこの船です名前の由来はわけわからんてーわけわからんて使い床材ジョジョサンドジョわけわからんって時代の流れについてくれた<笑><笑>はい、まあ、樹状さんのタランチュラのいいところはね、はい、そんなに床材は必要としないはいはいこれがやっぱり必要性がないのかなそうですね土に依存はしないのでなるほどやっぱテラリウム使う時のね一番やっぱりしんどい部分って、はい、このメンテだと思うんですよ、まあ、確かにねその環境を維持しつつだから凝ったようなレイアウトにはするつもりないですなるほどあくまでもメンテしやすさ重視でお水をねはい、これがきれいでまあね通気性が良すぎるんでね少し多めに多めにやりましょうかで試しタランチュラを入れていくと<笑>違う違う違う違うモギタラじゃないよこれ<笑><笑>まあでも触り心地もいいね、えー、ネプチューマンのヒゲぐらいだからいやネプチューマンで例えてくんなちょっと多めにねネプチューマンぐらい乱入させてるねザブドウやったっけザブ,ビクザブドウねザブドウペアですねペアって、まあ、虫っぽく言うなって、うんタッグな、ね、こんな感じですねはいジョジョサンドはもうすでにねブレンドされてる床材ですので、はい、特にね炭とかそういうのも入れずにこのまま使っていきます、はい、あとはもうこれを入れるだけですねはい早く終わりますよだから今回は入れていきましょうさあ、まあ、そんなにいらないということですよねはいまあでもねこの後ねあるものをちょっと入れるのでそのためには床材少しいるという感じでねなるほどこの中に床材以外にも何か入れていくんですね、はい、こんな感じで、はい、まあそんなにね、うん、高さはまあもちろんですけどあんまりないですけどねそうですねそして使うものですよはいここから何を入れるんでしょうかじゃん出ました樹皮でございますやっぱりこういう樹皮をね、うんまあ、必要になってくるなゴツンとやるのかすごいね人差し指さしてるみたいな縦 ET だなあー縦 ET してるこっちが ET 違う人こっちは少なくとも<笑>そうプロで溺れたりしないから<笑> ET あるあるあるあるじゃないでもまあ僕はこっちだとは思いますけどねジュギはねいくらでも買えるけどね、うん、この子は1体しかいないわけだからそうよ
。じゃあちょっとね、合成に、ね、合成にこっちでいきましょうか。これをね、しっかりと固定させるために土をね、少し固定に敷いてね。こんな感じで、はい、環境は完成ですね。そうですね。はい。刺さっております。コケを着てる。いやわかる。だからまあどうなんだろうね置いちゃいます置いちゃってもいい気はするけどね苔を準備できてます我<笑>ちょっとじゃあ持ってきます苔<笑>という感じでね急遽苔を使うということで、うん、たまたまストックしてたねつるちょうちんごけとヒノキごけというのがありますああ2種あるんやねはいちょっとこれでぜひね苔をさんやってくださいよじゃあ,あいいですかはいじゃあちょっとね場所の方変わります好きだっちえなんかそれいやですかじゃないよその馬ダッチからのね、うん、馬ダッチいやいやそんなんないですいやお前やっててんて馬娘オープニングで話してたからいやそれ違いますってねずるずるとこいつが今悪意のある編集をしました<笑>僕だけが恥ずかしいのだけど<笑>せーの馬ダッチいやでもこんな結構な量ありますからねそうですねどうなのこれあの子は結構コケとかも好きなのかな、うん、いやでもね巣を張ったりとかするから2倍ぐらいでいいと思うねさあうわーへえあしっかりしてるね分かるんやそういうのもあいい仕事してるなあ<笑>けつくな素人が何言ってんだよ<笑>まあまあまあ雰囲気、うん、ああでももうこれだけであもうあなんかマジで一箇所あるだけでだいぶ変わるな,ちゃうないやーすげえコケってコケってすごいねマジかまあ、やっぱ料理とかもねそ彩りとかだけで雰囲気全然変わるじゃん,、うんうん,うんうん、ハンバーグの人参とかあるだけでね確かにぶっ刺さってるだけでだいぶ違うもんねそれ人参ハンバーグそんな娘のあれ彩りじゃないの意味やからお名前からまさかあんな刺さってると思うから<笑>木に生えた苔みたいなでかすぎるけどでもなんかな、うん、そうそうそうそう言ってるやん俺も言ってない言ってないまあだからイメージをね、はい、共有したかったから一旦見せたんですけど、うん、あ,いい、ね、あでも確かにあ、なんかいいやんこれありですね足元にはいはいはいはいこういう感じでねおーおーあなんかちょっと見えてきたすげえなお前、まあ、好きなとこから登ってもらうねんけどうんうんうんあいい感じやん綺麗だよこれありがとういやちっちゃちゃんお前じゃないんだり嬉しくないだろいきなり言って絶対嘘やしこんなやつはちょっと前から見てんあそういうことかよしんこ行きたいのかと思ってて<笑>お前<笑>もうどうぞしてるこれ<笑>前から見てないからどんなふうに見えてんのかなと思って<笑>、はいここちょっと足らんなあー少しありましたそういうの隙を見つけたようですだから平岡さんがそこセッティングして完成したやつをちょっと見せましょうか X X? いいよガリレオみたいなことすんなっていらないいらないババーンおおちゃんとできてますねあこれ足元だとこんな入るんだね足元にあるのいいないいなそうちょっと幻想的な雰囲気はいはいはいはいいやマジで俺にはできなかったこんなのはまあまあまあ我にしかできないこともあるから我とかいらんかもしれないそれ確か邪魔になってるなその感じでできないから分かるけどあのアタッチメント<笑><笑>もうほんと実際このヒノキゴケいらないぐらいうんいやでもなんかこれもいいんだよなどう,どうでしょうかいやめちゃくちゃいいです本当ね、はい、しかもこれちょっとねサムネになるんでこうやって彩りがいい方が入るんじゃないですかね、うんうんうん、いやよかったよかったはいまた場所変わりますウバラッチはいという感じでねいや好きだっちせよ何好きだっちせいで俺編集覚えるわ<笑>いやいや恥ずかしめだけ受けるの本当に雰囲気あるねうんちみたいにうんち<笑>うんちどこがうんちやよ自分の作品ですよ俺が今誘導してんだよ最悪そうです本当編集覚えた方がいい大変だからお前言ってることうんちって言わんだよ<笑><笑>言ってるじゃないこれ何だとお前ね<笑>生き物を紹介するやつやな<笑>これってしかもいただいた生き物<笑>はいでこの中にね入れていきましょうか、はい、うーん素直に移動してくれるとは思わないねこれでほんま可愛いななんかモフモフでそうそうそうまあ先にあれだね一旦餌を入れて隙を作りましょうかはいおとなしくしてもらうはいおお行かないの行かないタイプかおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお可愛いシーンじゃないよ絶対に<笑>怖いとかのシーンやから<笑>いやいやでもなんかな顔がしっかり見えるからねいいねさあこの子入れていきましょうかあと今食べてて落ち着いてますからね移動させるときはねタランチラも傷つけないようにこちらの筆を使いますはいまずこの子はどうなんですか性質的にピンク通気はねおとなしいですねそっちに行ってくれると助かりますねそうですねもうちょっとで樹皮に足がつくよそうそうそうそう絶対その樹皮の方がそうねうん居心地いいからゆっくりやね
ますああいいねいいねいいねいいねこの子はなんか扱いやすい種類ですねうんおとなしいゆっくりでなんかあんまりストレスも感じてない感じがおーおーいいねめちゃくちゃいいじゃないですか早速内側に内側ねさあおおどうですか早速秘密基地のように使ってます使ってますねもう苔を視界に入れないように<笑>悲しいけどなでもね表も裏も楽しめるという意味ではねいや確かにないこういうところの方が落ち着くかこんなのいただいちゃっていや本当ですよまた新しいパランチの仲間が増えましたね1週間後樹皮に糸を張り巡らし巣を作るアビキュラリア糸はこの範囲内だけですのでテラリウムとして使った苔も綺麗なままです本当にこんな貴重な体験をさせていただいてこれは本当に喜びそう<笑>ありがとうございます本当にありがとうございます平岡さんのね起点が効いてね苔まで生えていやいいですねめちゃくちゃ良くなりましたよデイライトとしてもだいぶ見応えのあるやっぱ雰囲気変わるね、まあ、それ以前にちょっとなんかね下ネタ発言とかねやめろアイドルがちょっと惜しかったんですけどマジで編集終わるから<笑>という感じで終わりますはいこの動画良かったと思う方は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いしますご視聴ありがとうございました